ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಧಗಳು ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ವಿಧಗಳಿದೆ ಅದು ಹೇಗಾಯಿತು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳೇನು ಮತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಫ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಈಸಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀರ ಫಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಉತ್ತರದ ಬಯಲು ಮೈದಾನ ಬಯಲು ಮೈದಾನ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬಿ ಹರಿಯತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸವೆಸಿ ಸಂಚಯಿಸಿ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಸಿಂಧು ನದಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಧು ನದಿ ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹರಿಯಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ಸಾಂ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣಿ ಎರಡನೇದು ಸೊ ಈ ಕಲರು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಧಗಳಿದೆ ಬಂಗಾರ ಕಾದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಾನು ಉತ್ತರದ ಬಯಲು ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಒಂದು ಬ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂಗಾರ ಕಾದರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ವತದ ಮಣ್ಣು ಪರ್ವತದ ಮಣ್ಣು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪರ್ವತ ಗುಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ವತದ ಮಣ್ಣು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಪರ್ವತದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರ ಭಾರತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದರೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚೋಟ ನಾಗಪುರ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಡಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಚೋಟ ನಾಗರ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್
ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಫುಲ್ ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಟ್ಕೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಗಳು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರುಭೂಮಿ ಮಣ್ಣು ಮರುಭೂಮಿ ನೆರಳಾತೀತ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ಅರಾವಳಿಯ ಬೆಟ್ಟದಗಳ ಹಿಂಭಾಗ ನೆರಳಾತೀತ ಪ್ರದೇಶ ಅಸ್ಸ ಇದು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಹರಿಯಾಣ ಈ ಒಂದು ಕರಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒಂದು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಣ್ಣು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಉಷ್ಣತೆಯ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸವೆತ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾನವನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಣ್ಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಷ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತೆ ಉಷ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪುನಃ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸವೆತ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನದಿಗಳು ಸಂಚರಿಸ್ತದರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಾಳಿ ನೀರು ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಆರು ಬಗೆ ಅಥವಾ ಏಳು ಎಂಟು ಬಗೆಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಒಬ್ಬರು ಆರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಏನು ಅದು ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರ್ವತ ಮಣ್ಣು ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿ ಮಣ್ಣು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರಿಯ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜೌಗು ಮಣ್ಣು ಜೇಗು ಮಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಜೌಗು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೌಗು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒದ್ದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಅಂದರೆ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೋಗು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಅಂದರೆ ನದಿಗಳು ಹೊತ್ತು ತರೋ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಚಯದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಸುಣದ ಅಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಅಂಶ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜೈವಿಕ ಅಂಶ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಳತಿನಿಗಳಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮಾನವನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ದೇಹ ಕೊಳತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳ ಒಂದು ಕೊಳತಿನಿಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜೈವಿಕ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೆಳೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೋಧಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಾಸಿವೆ ಸೆಣಬು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣು ಯಾವುದು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೋಧಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಾಸಿವೆ ಕೆಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಕೂಡ ಸಹ ಬೆಳೀತಾರೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಪು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಜಂಬಿಟಿಕೆ ಮಣ್ಣು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಹೋಗೋಣ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ರೇಗೂರ್ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ರೇಗಾರ್ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಏನಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಜ್ವ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಸ್ತುಭೂಮಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಥವಾ ನಾ ಸ್ಥರಭಂಗದಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಡೆಕನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಶಿಥಿಲೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಶಿಥಿಲೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಶಿಲೆಗಳ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಇವನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಆಲ್
ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರ್ವತ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣು ಇದು ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿ ಮಣ್ಣು ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿ ಮಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ರಂಜಕ ಇರುತ್ತೆ ಮರುಭೂಮಿ ಮಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಣವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಂಜಕ ಕಡಿಮೆ ಅಂಶದಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೋಳ ರಾಗಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಖರ್ಜೂರ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಕೂಡ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರಿಯ ಮಣ್ಣು ಇದು ಬಿಹಾರ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ರೇ ಕಲ್ಲರ ಊಸರ್ ತುರ್ ಕರುಲು ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂಶಗಳು ಏನಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸವಿಸಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಂಡೆಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿಸಿ ತಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಲವಣಾಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾರ್ಜನ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೌಗು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಾರ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಜೈವಿಕಾಂಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿವಾಲಿಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಿವಾಲಿಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಸಿವಾಲಿಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಮಿಳ್ನಾಡುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರೋವರಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನಾವು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ನನ್ನ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಗಿರಬೇಕು ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಮೇಯಿಸುವಿಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇಸಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಸಲ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ತಿಂಗಳು ಆರು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವನು ಕಾಡು ಕಡ್ದಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಡಿದು ಅವನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಸವೆತ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅನುಚಿತ ಮತ್ತು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಮನೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತುಗಳು ಏನೇನು ಅಂದರೆ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾರುತ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಸವೆತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಬಂಡೆಗಳು ಇವತ್ತು ಏನು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರೋದ ಬಂಡೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಈ ಕಡಲ ಕೊರತೆ ಆಗೋದೇನು ಇದೇ ಕಾರಣ ಯಾಕಂದರೆ ಹಲೆಗಳು ಬಂದು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸವೆತು ಸವೆ ಸವಿಸುತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸವೆತಾಗದ ಕಡಲು ಕೊರತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಯುಗುಣ ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತದ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಜುವಲ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಧಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಜಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ಸವೆತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಪದರದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದುಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಯೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಮೇಲ್ಪದರ ಮಣ್ಣು ಸವೆತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಅಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮರುಭೂಮಿ ಮಾರುತಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಇಲ್ಲೇ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಈ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಗೊಂಡು ಆ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಸವೆದು ಬರ್ ಬರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತಬೇಸ ಅಂತಬೇಸ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ಇಳಜಾರ ಗಡ್ಡಲಾಗಿ ಬದುಗಳು ನಿರ್ಮಿಸೋದು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರಣ್ಯಕರಣ ಬದುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಸಾಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಳಜಾರ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಗಳ ಆವೃತ ಕ್ರಮ ಬೆಳೆಗಳ ಆವೃತ ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೋ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಬರಬೇಕು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೊಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಪೌಲದ ಸವಿಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಗಿಡದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೊದಿಸುವಿಕೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೊದಿಸುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಈಗ ತೆರಗೆಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದಾರು ಮರ ಗಿಡಗಳು ನೆಲೆಸಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸಗಳು ಅದು ಹಂಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಮಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಜೈವಿಕ ಅಂಶ ಹ್ಯೂಮಸ್ಸು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಇಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೊ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಆವಿಯಾಗನ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಆ ಮಣ್ಣು ಮೇಲ್ಪತ್ರ ಸವೆದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೊದಿಸುವಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂಜರು ಮತ್ತು ಬರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಫಲವತ್ತೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ನೀರನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ನೀರನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಹರಿದು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ತಡೆ ಕಟ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೋರಾಗಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹರಿಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೌಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಪಿ ಜನಗರಿಗೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆಳ್ವಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಕೂಡ ತಡಿಬೋದು ಇವಿಷ್ಟು ಸಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಜಲಗೋಳ ವಾಯುಗೋಳ ವಾಯುವಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೆಂಗೆ ವಾಯುವಿನ ಸ್ತರಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಗಾಳಿಯ ಸ್ತರಗಳು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಇರೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಮು